Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem com a graça de Deus. Espero que vocês tenham passado aí um Natal abençoado, cheio de saúde, de muita paz e de muitas bênçãos na vida de vocês, no lado de vocês e na família de vocês. E eu já desejo a vocês um ano novo repleto de muitas bênçãos do Senhor na vida de vocês e nos familiares de vocês. Hoje eu vim aqui trazer esse vídeo rapidinho para vocês, fazer esse passo a passo desse porta sabonete, ó, usando a florzinha que já tem o passo a passo aqui no nosso canal. Ele fica bem bonito, é bem simples, é um passo a passo bem rápido de fazer. Dá para você estar fazendo aí usando as sobrinhas de linha de vocês. Então essa vai ser a nossa linha de hoje. Deixe seu joinha, seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal. Também peço para vocês compartilhar os vídeos nas redes sociais de vocês e assim estarão me ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Agora vamos lá a nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Aqui eu vou usar essa sobrinha de linha porque gasta bem pouquinho fio. E a flor que já está pronta. Já tem o passo a passo aqui. Aí eu vou usar essa flor. Um sabonete redondo aí da preferência de vocês. Tesoura, o isqueiro. E vou usar a agulha número 2. Eu vou pegar aqui ó, a minha flor pronta. A gente vai prender aqui, ó. Pego aqui, ó. E vou prender. Eu tô usando a mesma cor que eu fiz o acabamento e o miolo da flor. Tá vendo? Ó? Esse, o miolo e os acabamentos. Vocês podem fazer com o branco ou com a cor que vocês quiserem aí. Eu vou prender aqui. E aqui a gente vai fazer quatro correntinhas, ó. Fiz quatro correntinhas, eu vou vir aqui, ó, nesse aqui. Vou prender com um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Venho aqui, prendo com um ponto baixo. Tá ficando essas argolas, ó. Fiz aqui por toda a volta, fiz aqui a minha última correntinha aqui, ó, quatro correntinhas. Vou aqui onde eu iniciei, ó. Pego aqui, vou prender aqui na primeira, vou fazer aqui ponto baixíssimo, aqui essas argolas, vou entrar na minha argola aqui na primeira, vou fazer um ponto baixo, faço duas correntinhas que já dá a altura do meu primeiro ponto alto, volto aqui e faço mais um ponto alto, trabalho duas correntinhas, vou trabalhar mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas, ficou assim. Vou pro próximo. Trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Então, pra cada argola de correntinha, eu vou fazer assim. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Separo por duas correntinhas. Fiz aqui por toda a volta. Já fiz as duas correntinhas, vou vir aqui na terceira. E vou fechar com um ponto baixíssimo assim a primeira carreira agora a gente vai aqui para dentro do espaço fazendo ponto baixíssimo aqui, aqui agora a gente vai fazer três correntinhas volta faz mais um ponto alto dois pontos altos duas correntinhas vem aqui no espaço e agora a gente vai trabalhar assim fazendo dois pontos altos duas correntinhas em cada espacinho tá vendo dois pontos altos e duas correntinhas vai para o próximo e assim vai dando a volta Cheguei aqui no final da carreira fiz as duas correntinhas venho na terceira fecho com um ponto baixíssimo é que eu já tenho duas carreiras então eu vou fazer mais três carreirinhas igual a essa aqui que a gente terminou e aí eu volto é só vir aqui ó fazer o um ponto baixíssimo aqui no espacinho para iniciar a próxima carreira três correntinhas então, eu vou completar aqui que a gente vai precisar de cinco carreirinhas. E aí, eu volto. Quando eu completar aqui as minhas cinco. Finalizei aqui as minhas cinco carreirinhas. Aqui vocês vão precisar de quatro ou cinco carreirinhas. Porque vocês colocam aqui, ó. Aí vocês veem. Se quatro ou cinco carreirinhas, dá pra vocês aqui, ó. Aí, agora é só cortar aqui o fio. E a gente fazer um cordão de correntinha só pra gente fechar. Também pode usar um pedacinho de fita de cetim, se não quiser fazer correntinhas. Eu faço um ponto baixinho. 
Let's go ahead and go off the PP. I gotta work here. You will fazer aqui correntinha. Vou fazer aqui umas 20 correntinhas. Fiz aqui um cordão com 60 correntinhas. Aí agora eu vou cortar aqui. Se vocês quiserem, pode colocar aqui em cada ponta dessa aqui uma pérola. Mas como a gente vai esconder essas pontas aqui, ó, também nem precisa. 60 correntinhas. Uma aqui. A gente vai usar aqui. Vou passar elas aqui, ó. Se ficar grande, aí a gente esconde as pontinhas quando a gente fechar. Vou passar aqui em volta todo o meu corte sabonete. Chegou aqui. Eu vou colocar aqui dentro. E aqui eu vou fechar. Ajeita ele aqui e fechar. E depois eu escondo as pontinhas. Nem precisa fechar totalmente, assim já tá bom. Pegar essas duas pontas e escondo aqui dentro. E ajeito ele. Viro a gente aqui, ó. Se vocês quiserem, pode colar um lacinho. Esse assim já fica bem bonito. Fica assim. E tá pronto aqui o nosso trabalhinho. Eu espero que vocês tenham gostado mais dessa aulinha. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo.